Queridos hermanos, queridos compañeros, queridas compañeras que comparten la misión de la Compañía de Jesús en todo el mundo. El Espíritu Santo sigue llamando con fuerza a la Compañía de Jesús a profundizar la conversión personal, comunitaria e institucional de nuestros apostolados, que tiene sus orígenes en el Concilio Vaticano II y que ahora tiene una nueva fuerza con la llamada del Papa Francisco a hacer de esta iglesia un pueblo de Dios que camina junto en ese servicio al Señor en su misión de reconciliación. Por eso nosotros nos hemos preguntado durante todos estos años ¿A dónde nos está conduciendo el Espíritu Santo? Esa pregunta es el hilo conductor de lo que hemos venido viviendo al menos en los últimos 15 años, especialmente desde la preparación de la Congregación General 36, cuando el Padre Adolfo Nicolás nos preguntó cuáles eran las llamadas que sentíamos en el contexto en el que estaba cada uno de nosotros viviendo un proceso que ha tenido muchos altos y bajos, pero que sigue ahí esa llamada permanente. Por eso quiero aprovechar el fin de la Congregación de Procuradores de mayo de este año 2023 para invitar a todo el cuerpo universal de la compañía a examinar lo que hemos llamado el estado de la compañía, de status societatis y eso. Queremos que ese examen no se limite únicamente al grupo que se reunió en Loyola, sino que ese grupo pueda también devolverle a la compañía su reflexión a través del informe de Status Societatis que fue presentado, meditado, conversado durante la congregación de procuradores de mayo de 2023. Como en cualquier examen ignaciano, comenzamos agradeciendo al Señor. Hemos recibido tantos dones a lo largo de estos años. La Compañía de Jesús ha sentido un impulso nuevo de renovación. Queremos que esa vida del Espíritu que agradecemos de corazón sea mucho más transparente y nos ayude a vivir más a fondo lo que queremos como jesuitas respondiendo a lo que la Iglesia y el Señor nos piden en este momento. Por eso, aprovecho esta fiesta de San Ignacio de Loyola del año 2023 para convocar a todo el cuerpo de la compañía a emprender este examen con grande ánimo y liberalidad, como nos recomienda Ignacio cuando hacemos los ejercicios espirituales. Vamos a dedicarle este año, desde ahorita, 31 de julio del 23, hasta el 31 de julio de 2024, a hacer con calma, con devoción, con participación de todos los que están realmente comprometidos con la misión a ese examen. Y eso nos llevará a agradecer lo que hay que agradecer, a examinar lo que hay que examinar y a transformar lo que haya que transformar, porque no es un examen formal, es un examen para que nosotros nos convirtamos como personas y como compañía. El informe de Estatus Societatis 2023 que pongo desde hoy en las manos de todos ustedes es el instrumento para realizar este examen que nos hemos propuesto. ¿Cómo se llega a este texto? Este texto es el fruto del de proceso de preparación y realización de la Congregación de Procuradores número 71 de la compañía. Cuando se convoca la Congregación de Procuradores, el Padre General pide a las congregaciones provinciales algunos temas de reflexión. Este año fueron orientadas fundamentalmente a nuestro trabajo con los jóvenes, a cómo estamos viviendo las preferencias apostólicas universales y a cómo estamos trabajando y orando por las vocaciones de la compañía además de otros temas que cada congregación propuso. Cada uno de los procuradores elegidos en las provincias y regiones visitaron las comunidades, visitaron las obras 
y presentaron un informe desde de lo que vieron y oyeron a los compañeros y compañeras en la misión. Todo ese material fue trabajado por los consejeros generales de una forma, una lectura espiritual de esos textos. No, no intentamos hacer una síntesis de los contenidos, sino que encontramos allí como mociones del espíritu. Y de esa reflexión del, de los consejeros generales, eh, realicé, escribí el texto que, usted, que se presentó a la Congregación de Procuradores. La Congregación de Procuradores tomó ese texto como materia de discernimiento durante ocho días de retiro y luego durante seis días de discusión de los temas que fueron más resaltantes en el texto. Luego nos reunimos, el Consejo Ampliado, aquí en Roma y con las recomendaciones del Consejo se rehizo el texto y ahí lo tienen. Ustedes tienen un texto que es lo que ha sido el fruto de esa eh, reflexión de toda la compañía. ¿Qué se puede hacer con este texto? Por supuesto, una primera cosa es leerlo, o sea, leerlo con calma. ¿no? Quizás para muchos les resultará un poco, ¿cómo vamos a leer un texto de 50 páginas? Bueno, eh, para eso estamos formados, ¿no? hemos leído más de 50 páginas en nuestra vida y en nuestra formación. No es una novela, es una lectura para hacerla pausadamente. Eh, bueno, la primera cosa es que nos tomemos el tiempo para leerla, leer este de estatus societal. Después con ese texto se pueden hacer diversas cosas. Por ejemplo, algunos que todavía hacen sus ejercicios espirituales solos pueden tomar ese texto como la materia de sus ejercicios anuales este año. Hay otros que hacen los ejercicios espirituales en grupo, bien de una provincia o bien de una comunidad o bien con, con otros que también comparten la misión, laicos y laicas o religiosas. Bueno, también este texto sirve para ocho días de retiro de un grupo que lo quiera tomar como tal. Me imagino que los procuradores estarían más que disponibles a ayudar en ese proceso de hacer ocho días porque fue la experiencia grata, la experiencia consoladora que tuvimos durante la congregación de procuradores. También se puede tomar este texto para organizar durante un tiempo las reuniones comunitarias. O sea, el, el texto está dividido en siete capítulos. Se puede organizar siete reuniones durante el año en tipo conversación espiritual que ayude a que ese texto que hemos leído personalmente lo podamos compartir y podamos experimentar las nociones que de ahí nos, nos surjan. Y bueno, hay otras muchas maneras que se le pueden ocurrir. Yo le quiero pedir a cada provincia, a cada provincial y a sus ayudantes que piensen cuál es el mejor modo de aprovechar este texto en su provincia y ofrecer recomendaciones a la provincia o a la región. No se queden con lo que saquen de aquí. O sea, se trata de que compartamos lo que ustedes experimenten. Por eso les voy a pedir a todos que al final del año, en el año, al final de este, para el próximo día de San Ignacio 2024, pues piensen cómo pueden compartir la experiencia que han tenido durante el año. Las cartas anuales, que llamamos ex oficio, que recibiré al comienzo del 2025, tendrán este tema como eh, foco fundamental. Se trata de que podamos compartir lo que hemos visto como visión universal con la compañía universal para que todos saquemos algún provecho. Permítame entonces unos minutos para darles una pequeña introducción al texto, en cómo está concebido el texto. Por una parte, el texto está orientado a responder la pregunta a dónde nos guía el Espíritu Santo, pero sabemos que la misión se concentra en la palabra colaborar en la reconciliación de todas las cosas en Cristo. Ese es el foco que nos puso la Congregación General 36 después de un largo discernimiento 
de muchos años. Entonces, estamos en esa, en esa orientación. Y nosotros no estamos solos, estamos en este mundo que vive un cambio de época. Y eso hace que esa misión realmente nos ponga tantísimas, tantísimos desafíos, tantísimos problemas, pero también tantísimas oportunidades. Entonces, el cambio de época es ciertamente el momento en que nosotros estamos llamados a convertirnos en colaboradores de la reconciliación. Sabemos, por ejemplo, que fenómenos como la migración son una expresión muy clara de este proceso de cambio de época, obligadas a dejar su país, a dejar sus tierras, a dejar su familia, por condiciones que no están en sus manos. La violencia, la guerra, el cambio climático que hace imposible cultivar la tierra, la falta de agua, mil razones que obligan. Estamos hablando de migraciones forzadas. Ese quizás es el signo más eh, contundente de lo que llamamos el cambio de época y sus consecuencias para la humanidad. Por supuesto, en otros terrenos la, la pobreza sigue creciendo, lamentablemente en un mundo que es capaz de producir tantísimo, que ha adelantado tecnológicamente en muchos aspectos, encontramos un, una desigualdad tremenda. Millones de personas en pobreza, pueblos enteros en pobreza y la desigualdad entre unos y otros cada vez más grande. También hay aspectos muy positivos, todo lo que llamamos la cultura digital. Este cambio de época ha supuesto un cambio en cómo nos entendemos como personas, cómo nos relacionamos entre nosotros. Ha facilitado el encuentro de muchas maneras y en muchas formas. Ha creado una posibilidad enorme de la relación intercultural entre nosotros, de la relación entre las generaciones. Bueno, ahí tenemos también otras muchas oportunidades. Tenemos delante de nosotros la gran tarea de construir la democracia frente a tendencias que van en dirección contraria. El populismo en todas partes del mundo que se genera en autoritarismo. Sociedades polarizadas en las que prácticamente se dividen en dos grupos. O la dificultad de tener la información verdadera. Todo la, lo que se crea alrededor de las llamadas fake news, toda esa falsedad que hace difícil encontrar la verdad. Bueno, en todo ese mundo, con tantas cosas que desafían y tantas oportunidades, es el contexto en el que el Espíritu nos está llamando a ser agentes de reconciliación. Y la Iglesia también está afectada por las condiciones del mundo. Hay cambios muy fuertes en la manera como se concibe la relación entre la religión y las sociedades. La unidad de la Iglesia está realmente amenazada en este momento de su historia. Está desafiada por los cambios culturales, por la secularización, por los fundamentalismos religiosos o ideológicos. Una iglesia que se desplaza del norte a, hacia el sur. Pero también una iglesia viva, una iglesia convocada a ser pueblo de Dios en marcha, como lo intuyó tan, tan lúcidamente el Concilio Vaticano II en el Lumen Gentium. O sea, tenemos una fuente de vida que es el espíritu que anima a la iglesia a convertirse en ese pueblo de Dios que busca la fraternidad, que busca la reconciliación y que tiene una buena noticia para este mundo en cambio. Una vez que hemos visto el contexto en el que se desarrolla nuestra misión y también la iglesia que quiere ser pueblo de Dios en marcha, el capítulo siguiente del informe de Estatu afronta una pregunta que aparece constantemente en los informes y en las congresiones provinciales, en las informaciones que tenemos habitualmente en la conversación, sobre todo con los jóvenes jesuitas en formación. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos los jesuitas? ¿Quiénes son esas otras personas llamadas a contribuir a la misión bajo la responsabilidad de la Compañía de Jesús? La experiencia que hemos tenido en este tiempo nos ha llevado a poner otra vez en el centro de nuestra identidad a la persona de Jesús pobre y humilde. Y creo que siempre ha estado ahí cuando releemos 
los textos tanto antiguos como de las últimas congregaciones después del Concilio Vaticano II y nos preguntamos sobre la identidad de la compañía, siempre la referencia es a Jesús. Nos llamamos la compañía de Jesús. Quizás en este tiempo hemos insistido más en añadirle lo que Ignacio repite constantemente en los ejercicios espirituales. Seguimos a Jesús pobre y humilde. Esa combinación del Jesús que se despoja, que se desapega, que se hace pobre para enriquecer y por tanto se humilla, se hace humilde, servidor de nosotros como uno de tantos, es la figura que inspira en este momento la respuesta a la pregunta sobre nuestra identidad. Nuestra identidad solo la podemos entender desde abajo. La podemos entender solo cuando reconocemos que necesitamos ser perdonados. Recuerden la congregación 32 cuando define lo que es un jesuita. Somos pecadores, perdonados, llamados a servir al Señor. Nuestra identidad no la inventamos nosotros. Es algo que recibimos. Es un don, es un carisma, que no es para cada uno de nosotros, que ni siquiera es un carisma, es para la compañía, es para la iglesia y para el mundo. Los carismas, como nos explica claramente San Pablo, son un modo para servir, es un don del Señor, una gracia especial para que el cuerpo de la iglesia pueda servir mejor a la misión en el mundo. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos a la realidad y escuchar fuertemente lo que la Iglesia nos pide. También es por la evolución que ha tenido la compañía en estos últimos años. Hay otra dimensión de nuestra identidad que necesitamos reflexionar y que examinamos largamente en el informe de estatus, la colaboración. Y cuando ponemos esta palabra que la pone la congregación como parte de nuestro modo de proceder, cuando hablamos de colaboración, estamos hablando en primer lugar de una característica de nuestra identidad. O sea, no se trata de pasar rápidamente de colaboración a colaboradores, sino de hacernos nosotros conscientes que nuestra vocación es a la colaboración. Somos colaboradores y queremos colaborar en la iglesia. Hoy tenemos una compañía realmente con miembros que provienen de una inmensa diversidad de culturas. No solamente de, geográficamente de todos los continentes, sino que en cada uno de los continentes la riqueza cultural está expresada en los compañeros que han sido llamados a formar parte de este cuerpo de la compañía. Tenemos entonces la grandísima oportunidad de hacer de este cuerpo de la compañía un cuerpo intercultural un cuerpo en el que cada uno de nosotros se hace consciente de su propia cultura y es capaz no solamente de convivir con otras culturas, sino de enriquecer y enriquecerse del intercambio entre la diversidad cultural de cada uno de nosotros. Cuando pienso en este tema, me viene a la mente la última encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti, donde insiste que ese es un tema clave. Si la reconciliación lleva a la fraternidad, la interculturalidad es una de las características de esa fraternidad universal a la que la Iglesia quiere contribuir con su misión y con el anuncio de la buena noticia. Pero también tenemos otra oportunidad en la compañía, la compañía porque ahora la vida es más larga para muchas personas y porque sigue habiendo gente joven que entra en la compañía, está compuesta de una inmensa variedad de edades. En la compañía tenemos personas entre 90 y 100 años, muchos, más de 80, tantísimos. Y después tenemos personas con 20 años, a veces con 18, 20 años. O sea, tenemos un, un espectro de generaciones en la compañía que es una oportunidad inmensa de poder hacer un diálogo intergeneracional. O sea, la comunidad es el, el espacio en el que podemos desarrollar la interculturalidad, que ya es una gran riqueza, pero también la intergeneracionalidad. 
sabiendo que en este momento las diferencias entre generaciones son muy marcadas. Quizás en otros tiempos no era tan grande la diferencia entre una generación y otra. Hoy, entre una y otra, las diferencias son muy rápidamente eh, cambiantes. Entonces tenemos esa oportunidad. Somos menos los jesuitas en este momento, pero somos más variados culturalmente, en edades y tenemos más compromisos apostólicos. Y por eso también acudimos a otras personas que participan en ese proceso. Hablando de la identidad de la compañía, en este tiempo ha surgido también el rescate del sentido de la pobreza. Todos recuerdan que invité a la compañía hace un par de años a hacer un examen sobre cómo vivimos el voto de pobreza asociado al tema de la renovación de la normativa sobre la administración de los bienes. Pero sobre todo para profundizar en el sentido de la pobreza evangélica a la que estamos llamados como religiosos y al específico sentido como los primeros jesuitas y la compañía ha querido vivir la pobreza desde sus comienzos. En esa tensión tan difícil entre la pobreza como la del Señor, que es el desapego y la capacidad de ser austeros y de compartir lo que somos y tenemos, y también el de tener los recursos necesarios para apostolados que los requieren. O sea, la compañía está empeñada en obras apostólicas que requieren muchos recursos. ¿Cómo, ¿Cómo vivir la pobreza con el sentido evangélico en esas circunstancias? Es otro tema que vuelve otra vez en el informe de estatus que ustedes van a recibir, leer y conversar en comunidad. Nuestra identidad no es una cosa que está hecha una vez para siempre. Es muy interesante cómo desde, el, desde los inicios, si ustedes recuerdan la estructura de las constituciones, siempre hemos entendido la vocación a la compañía como un proceso, proceso de entrar en la compañía. Cuando terminamos el noviciado, hacemos una promesa, un voto, de entrar en la compañía y tardamos bastante tiempo en hacer los últimos votos. Pero terminado los la, el periodo de probación y de formación, seguimos entrando en ese proceso de hacernos cada vez más profundamente eh, jesuitas. Por eso, eh, entrar en la compañía dura toda la vida. Y otra vez viene el tema de no descuidar los procesos de admisión a la compañía, de no bajar el nivel de exigencia durante el tiempo de probación y formación y no dejar que el cuerpo se debilite en ese sentido. Y hemos descubierto que la clave para que ese proceso de acompañamiento sea exitoso es el acompañamiento, acompañarnos. Y otra vez regresamos al tema de la comunidad y de ser compañeros y amigos en el Señor. El acompañamiento es lo que hace posible la existencia de la comunidad y la existencia de la compañía. Para muchos jesuitas y otras personas vinculadas con la compañía, la disminución del número que hemos experimentado en las últimas décadas se convierte en una fuente de preocupación. Y quisiera hacer una breve reflexión que está reflejada en el informe que les presento en este momento. Esa disminución del número, ¿qué nos dice? Tenemos muchas cosas que examinar a partir de ahí. Porque no solamente es una disminución del número de jesuitas en su conjunto, sino que es un cambio importante de la presencia de la compañía en el mundo y la proveniencia de las vocaciones a la compañía en este momento. No voy a entrar en el detalle de ese, de ese cambio demográfico que es bastante bien conocido, pero ciertamente que cuando ustedes entren a orar y a conversar sobre este tema, podemos preguntarnos en qué sentido es una señal del Espíritu. En qué sentido hay una consolación detrás de esa disminución que estamos experimentando y ese cambio geográfico o demográfico. Y dónde está la fuente de esperanza para nosotros. Y ciertamente las constituciones de la compañía 
nos proponen poner eso en clave espiritual. Porque esta compañía de Jesús, dice la última parte de las constituciones, no se ha instituido con medios humanos, no se va a conservar con medios humanos. Por tanto, solamente puede conservarse, aumentarse con la gracia de Dios que debemos nosotros conseguir a través de la oración y nuestra fidelidad a la vocación. No se trata ahora de rompernos la cabeza y ver cómo hacemos mejor la publicidad o cómo hacemos una, sino se trata de decir, bueno, Señor, ¿qué nos estás diciendo con este proceso y cómo podemos nosotros realmente seguir lo que es la voluntad del Señor en el número y la proporción en que nos movemos en la compañía. Con esto llegamos al cuarto capítulo del informe de Estatus Societatis Yesu, que se centra en las tensiones que son necesarias en nuestra vida misión. A veces nosotros nos preocupamos porque estamos en tensión y lo que se nos invita a través de la reflexión del informe es a reconocer que las tensiones son necesarias, que son inherentes al carisma de la compañía. Y la imagen que viene claramente aquí es la imagen de, la, de los instrumentos de cuerda, por ejemplo. Una guitarra o una arpa solamente suenan bien si están en buena tensión y si la tensión de cada cuerda es la apropiada. Si no, está desafinado o no suena. Entonces se trata precisamente de eso, de reconocer cuáles son las tensiones necesarias de nuestra vida y cómo es importante mantener ese, ese afinado el instrumento. O sea, reconocer los desequilibrios que tenemos en las tensiones y ciertamente uno de ellos que normalmente reconocemos en nuestras cuentas de conciencia y en nuestro examen personal es la dificultad de mantener el equilibrio entre una auténtica vida espiritual, tiempo a, para la oración, tiempo de calidad para la oración en la vida espiritual, la vida comunitaria y la vida apostólica. Esa tensión está ahí y va a estar siempre. El tema es cómo la afinamos, cómo hacemos que suene bien esa cuerda. Por supuesto, las divisiones que existen en los contextos sociopolíticos o eclesiales afectan a la compañía. O sea, muchos de nosotros pues, podemos estar tentados de ser también fundamentalistas ideológicos o de ponernos de una parte o de la otra en, la, en las polarizaciones políticas o sociales y también eclesiales. Y ahí tenemos que llamarnos la atención. No se trata de ponernos de una parte o de la otra porque nuestra misión es reconciliadora. Nuestra misión es estar a la altura de lo que nos pide el Espíritu. Esa tensión la hemos, la hemos reflexionado y sintetizado claramente en una expresión que usamos con mucha frecuencia, la cura personal o la cura personalis y la cura apostólica. Y a veces la ponemos en ese orden cuando siguiendo el carisma de la compañía debería ser el, el otro orden, primero la cura apostólica y luego la cura personales, porque la compañía nace para la misión y las personas se cuidan para ser buenos en, en la misión. Es un solo cuidado, tenemos que cuidar el carisma, cuidar la vocación, donde están la misión y las personas y las comunidades y quienes colaboran en la misión. Al separarlos, logramos que no se haga bien ninguna de ellas. Por eso cuando hablamos de la cura, del cuidado, del acompañamiento, tenemos que tener presente todas esas dimensiones a la vez. Esa es la gran responsabilidad de los líderes dentro de la compañía. O sea, el papel de los superiores o directores de obra en todos los niveles, de los que tienen responsabilidad, bien sea en la comunidad o bien sea en la obra apostólica o bien sea a nivel de una provincia o de una región, o del de cuerpo universal, se trata precisamente de mantener esa tensión del cuidado de la misión y del cuidado 
de las personas, favorecer el desarrollo de las capacidades personales según cada vocación para fortalecer la misión del conjunto. Porque ciertamente siguiendo a Jesús pobre y humilde, nosotros, cada uno de nosotros se despoja de sí mismo para enriquecer al grupo, se desapega y se pone al servicio. Obviamente esto nos lleva al tema de la formación y la aprobación, el acompañamiento durante el proceso de entrar en la compañía, desde el prenoviciado, el noviciado, todas las etapas que se requieren, sea para la formación de los hermanos, sea para la formación de los presbíteros, hace falta garantizar ese acompañamiento intercultural e intergeneracional. Estamos ante una situación compleja, pero ciertamente el aceptar desde el comienzo la necesidad de las tensiones y el buscar la manera de mantener el instrumento afinado es lo que permite que podamos realmente ser compañeros en la misión de la Iglesia. Llegamos así al quinto capítulo del informe que, como dije desde el comienzo, recoge lo que la compañía ha venido experimentando, orando, escuchando y buscamos escucharnos mutuamente a través de este informe. Este capítulo se titula Irnos haciendo colaboradores de la misión del Señor. Y esa es una de las realidades en nuestro cuerpo actual. La compañía, lo sabemos, nació para contagiar ese fuego que Jesús vino a traer. Ese, esa imagen del fuego que enciende otro fuego fue muy disiente en la Congregación General 35 quinta Bueno, ese fuego ahora no es únicamente de los, de los compañeros jesuitas, sino también de otras personas que se han eh, hecho parte de este fuego que quiere contagiar otro fuego. O sea, crece la colaboración de gran diversidad de personas al mismo tiempo que disminuye lentamente el número de jesuitas. Y ahí nos encontramos con esa realidad desafiante que a veces nos, nos preocupa y que comienza con recordarnos lo que dije hace un rato en el otro capítulo, que somos colaboradores, colaboramos en la misma misión. Una parte de esa misión está encomendada a la compañía porque esas personas que se responsabilizan también del carisma ignaciano pues quieren colaborar de esa manera en la misión del Señor. Se trata de participar en el mismo apostolado inspirado por el carisma. Es la convergencia y eso es un elemento importante de lo que hoy llamamos sinodalidad, la convergencia de distintas vocaciones en una misión compartida, según un carisma, que es el carisma ignaciano. Por eso la Compañía de Jesús tiene la responsabilidad de esa parte de la misión. Pero gracias a que otras personas también sienten ese llamado a participar de esta manera en la misión de la compañía, podemos tener muchas más posibilidades de colaborar en la misión de la iglesia. La imagen del cuerpo es una imagen que nos puede ayudar muchísimo a entender lo que es la colaboración. Conocemos bien el texto de la Carta a los Corintios, la primera Carta a los Corintios, en la que para explicar la diversidad de los carismas en la misma misión, el C, San Pablo utiliza la imagen del cuerpo. Y lo dice de una manera muy, muy interesante, porque en el cuerpo la variedad de los órganos son, es tan grandísima que casi que es imposible de enumerarla. Eh, esa, esa variedad tiene que funcionar bien al mismo tiempo. O sea, todos los órganos son necesarios. Pablo dice, el ojo le puede decir al pie, no te necesito. O el corazón le puede decir a la lengua, no te necesito. No, necesitamos la lengua, el corazón, los pies, las manos, los ojos. Necesitamos todos los, la, la, la diversidad de órganos. Lo que sí es claro en la imagen de Pablo es que ese cuerpo tiene una sola cabeza. 
Y esa cabeza es el Señor Jesús. Y eso es lo que la compañía también después toma. Ignacio de Loyola usa mucho la imagen del cuerpo insistiendo en que la compañía tiene una sola cabeza, que es el Señor. Ya lo hemos dicho, la identidad parte de reconocer al Señor como nuestra cabeza, como nuestra fuente de, de inspiración. Y la compañía también utiliza la imagen del cuerpo de muchas maneras. Nos sentimos un cuerpo universal, un cuerpo en el que hay variedad de capacidades, variedad de contribuciones, incluso variedad de vocaciones, hermanos presbíteros. Y ahora reconocemos también que hay otras personas que son llamadas a contribuir según este carisma a la misión de la iglesia. ¿Cómo nos vamos haciendo colaboradores de la misión? Bueno, a través fundamentalmente de las preferencias apostólicas universales. Y aquí quiero eh, insistir en que las preferencias apostólicas universales que estamos tratando de encarnar fundamentalmente en toda nuestra vida y en toda nuestra misión, estas son una misión que el Papa Francisco ha entregado a la compañía y como tal tenemos que vivirla. Llama la atención eh, de los informes recibidos de los procuradores y de la reflexión de las congregaciones provinciales, que en general se reconoce que las preferencias han sido bien recibidas, como un aire fresco, como una llamada del Espíritu a renovar nuestra vida y nuestro apostolado. Y también se reconoce con mucha sinceridad que la más difícil ha sido de poner en práctica ha sido la cuarta preferencia, ¿no? el realmente responsabilizarnos de colaborar en el cuidado de la casa común. Que hablamos bastante de eso, que estamos bien informados, pero que como el resto de la sociedad nos cuesta mucho cambiar nuestros estilos de vida para tener una vida más acorde con los equilibrios que se necesitan entre la vida humana y el mundo natural, el mundo creado. Por eso, a raíz de esta revisión, de este examen, pues queremos como abrir una segunda fase de asimilación y puesta en práctica de las preferencias apostólicas. Eh, tenemos que profundizar en su razón de ser, en su percibirla como misión y en su puesta en práctica en nuestra vida y en nuestros apostolados. Otro elemento que aparece claro en los informes, especialmente en algunas partes del mundo, es el impacto que ha tenido el escándalo de los abusos en la iglesia y de la participación de la compañía en los abusos. Lamentablemente, hermanos nuestros también han participado en ese proceso. Nosotros desde la Congregación General nos hemos comprometido en promover una cultura de la salvaguarda de las personas vulnerables, especialmente de los menores. Y queremos seguir lo que el Papa ha pedido a toda la Iglesia, una política de transparencia y medidas concretas respecto a las víctimas, escuchar a las víctimas, creer, acompañar su dolor y también buscar la manera de corregir a nuestros hermanos que producen algún tipo de situación de esta. Y queremos ir más allá de los aspectos legales. O sea, pues, obviamente tenemos que seguir la legislación de los países en los que nos encontramos, tenemos que seguir la legislación canónica, pero no basta. ¿no? De acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestra misión de reconciliación y justicia, necesitamos ir más allá de la justicia legal para irnos a la justicia del Evangelio y para lograr realmente la reconciliación, que no tiene otra fuente que el perdón que proviene del amor mutuo. Y eso es, sigue siendo un desafío. En el informe de estatus se hace una breve descripción de los programas que hemos seguido durante estos últimos años para mejorar nuestra, nuestro comportamiento en el área de, los, de la salvaguarda y lo que queremos hacer en el futuro. Luego, el, este capítulo del informe de estatus analiza algunos de los elementos de los apostolados más importantes de la compañía sin tratar de hacer una, un recuento exhaustivo de todo lo que se hace, lo cual es imposible 
en, en pocas páginas y en un solo informe. La, la variedad del apostolado de la compañía en el mundo es algo que realmente asombra. ¿no? Yo cada vez que visito las provincias y cada vez que converso con los jesuitas de una parte y de otra, eh, realmente le doy gracias al Señor de la creatividad de los compañeros y de las personas que, con las que se participa en la misión, con la capacidad que tienen de, de afrontar situaciones nuevas, de, de inventar formas de hacerlo, eh, cómo ha cambiado el apostolado educativo, cómo ha cambiado el apostolado universitario, el apostolado en las parroquias, el apostolado en los centros sociales. O sea, realmente que hay una variedad inmensa que no se intenta reflejar aquí. De todas maneras, el examen que les estoy proponiendo posiblemente va a llevar a cosas que no están en el informe y que ustedes pueden aportar para mejorar nuestra manera de ser, no solamente hacer muchas cosas, sino hacer aquello que estamos llamados a hacer. Una vez que hemos analizado para qué estamos aquí, cómo nos busca el espíritu convertir en una mejor compañía capaz de ayudar a la iglesia, la compañía desde que nació, nació con esa flexibilidad institucional que permite adaptar las formas de gobierno a las circunstancias del apostolado, de las personas, del mundo, de los tiempos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora masivamente. Eh, porque los tiempos han cambiado mucho, porque somos distintos, porque tenemos otros instrumentos, porque tenemos otras capacidades que no teníamos en el pasado y que ahora podemos aprovechar. La clave para eso es primero tener la misión como el foco fundamental. Es la estructura para la misión, no la misión para la estructura. O sea, no se trata de conservar lo que hay, se trata de buscar maneras mejores de eh, afrontar los desafíos del presente. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta dos cosas importantísimas, confianza y transparencia. Si no confiamos unos en otros, si no confiamos en quienes están a nuestro lado colaborando en la misión, no es posible cambiar las estructuras, no, no es posible mejorar nuestro apostolado. Y, para tener conf y la confianza lleva a la transparencia. Todo ello requiere una buena formación de los jesuitas y de que aquellos que colaboran en nuestra misión. Tenemos que estar más abiertos a esa posibilidad de cambiar nuestro modo de hacer las cosas. La delegación de autoridad, la delegación de formas de gobierno puede ser una puerta que nos permita ser mucho más flexibles y mucho más eficaces en lo que hacemos. Cuando hablamos de reconfiguración o hablamos de reestructuración, no nos referimos únicamente a cambiar provincias o a juntar o a, o a dividir, sino a inventar nuevas formas de gobierno. En todo este proceso eh, ha venido con mucha fuerza, en todos los informes de, las, de los procuradores y en la mayoría de las reflexiones de las congregaciones provinciales. Hacen falta buenos superiores locales, hacen falta buenos directores de obra. Si no hay realmente esa base fundamental del liderazgo local, las otras formas de liderazgo no sustituyen esa forma. Hace falta que a nivel de las comunidades y a nivel de las obras apostólicas tengamos personas capaces realmente de seguir la misión con, la, con las formas de gobierno. Todo esto tiene obviamente unas consecuencias financieras importantes. Y ahí entra otra vez el tema de nuestra pobreza y el seguimiento de Jesús pobre y humilde. ¿Cómo logramos establecer sistemas en que no nos aprovechamos de los recursos, sino que los recursos están en función del apostolado y de la misión? ¿Y cómo tenemos canales para obtener los recursos necesarios? ¿Recuerdan, recuerden cómo Ignacio cuidaba a los benefactores. ¿Cómo hacía posible, digamos, que la compañía encontrar los recursos precisamente a través de la identificación con la misión. Y termino este capítulo con un llamado a la solidaridad. Hay muchas diferencias en el mundo, pero también dentro de la compañía. Hay muchas diferencias de recursos, muchas diferencias de acceso 
a posibilidades y hoy hemos avanzado en la solidaridad en la formación, podemos ofrecer prácticamente a todos los jóvenes en formación una oportunidad igual de, de formarse y eso tenemos que hacerlo en todos los campos. O sea, tenemos que utilizar los recursos ¿no? para la misión universal de la compañía y no reservarlo para un grupito solamente. La solidaridad junto con la confianza y la transparencia harán posible formas de gobierno mucho más eficaces. Y así llegamos al último capítulo que está inspirado en la parte final de, la, de los ejercicios espirituales, la contemplación para alcanzar amor que nos invita a en todo amar y servir. Reconociendo desde el comienzo que la conservación y aumento del cuerpo apostólico de la compañía de Jesús, de lo que somos, de lo que podemos hacer, depende de la familiaridad con Dios de sus miembros. Sin esa familiaridad con Dios no es posible pensar en el futuro de la compañía. Y el Dios del cual tenemos que hacernos familiares no es un Dios abstracto, es un Jesús pobre y humilde. Jesús cuya pobreza y humildad lo llevó a la cruz. Tenemos que abrirnos a esa novedad que es el Espíritu y confiar en Él, confiar en que esa ruta del Señor pobre y humilde es la que se nos abre a nosotros como verdadero futuro de la compañía. Y por supuesto el futuro de la compañía está bien ligado a la promoción vocacional. La vida religiosa de la compañía requiere vocaciones, vocaciones a lo que somos, hermanos jesuitas, presbíteros jesuitas en una vida religiosa, en comunidad, amigos en el Señor, completamente dedicados a esta misión, que somos capaces de colaborar entre nosotros y colaborar con otros que también son llamados a participar del carisma, eh, todos disponibles a colaborar en la misión de la Iglesia. ¿Cuál es el instrumento más importante de la promoción vocacional? La oración. La oración. No me cansaré de insistir en esto. Si no oramos por las vocaciones, no tendremos vocaciones. Es el Señor el que llama, pero el Señor espera que pidamos auxilio de su parte para tener compañeros que en esta compañía puedan ser hermanos o presbíteros dedicados según el carisma a la misión. La oración la podemos hacer todos. La oración tiene que ser oración desde la propia fe, desde la fe que de verdad esta es una obra querida por el Señor y por tanto que Él la va a cuidar. Desde esa fe profunda y con constancia, oremos, recemos constantemente por las vocaciones y entonces tendremos vocaciones. También tenemos que hacer planes. Tenemos que tener un plan, y le he pedido a cada provincia que lo tenga, de promoción vocacional. Tenemos que tener personas dedicadas a promover las vocaciones, por lo menos una persona a tiempo completo y equipos en los que haya presbíteros, hermanos, laicos, laicas, que ayuden a generar esa eh, visión de una compañía que está al servicio del pueblo de Dios y de la iglesia en su misión. Que el Señor nos acompañe en este examen y que podamos sacar mucho provecho para el cuerpo universal. <música>